দর্শক স্টারলাইন মুক্তবাক অনুষ্ঠানে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি শুরুতেই জানিয়ে দেব আজকের প্রধান খবরগুলো গণতন্ত্র ও মানবাধিকারের কথা বলে বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করছে যুক্তরাষ্ট্র ইঙ্গিত চীনের বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব স্বাধীনতা এবং আঞ্চলিক অখণ্ডতা রক্ষার অধিকারকে দৃঢ়ভাবে সমর্থন করে বেইজিং অন্যদিকে বাংলাদেশের জাতীয় নির্বাচন ঘিরে পশ্চিমাদের তৎপরতায় আগ্রহ নেই পরাশক্তি রাশিয়ার দেশটি বলছে নির্বাচন বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বিষয় জ্ঞান দক্ষতা বাড়াতে সুইজারল্যান্ডের সাথে সমঝোতা স্মারক সই বাংলাদেশে বিনিয়োগে আহ্বান প্রধানমন্ত্রীর এ সময় দুই নেতা স্বার্থ সংশ্লিষ্ট নানা বিষয়ে কথা বলেন এর আগে শেখ হাসিনা বৈঠক করেন জাতিসংঘের শরণার্থী বিষয়ক হাই কমিশনার ফিলিপ ওগ্রানির সাথে এ সময় প্রধানমন্ত্রী রোহিঙ্গাদের নিজ দেশে প্রত্যাবাসনের দাবি আবারও তুলে ধরেন বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে বিদেশিদের হস্তক্ষেপ চায় না সরকার খালেদা জিয়াকে মুক্ত করতে বাইরের হস্তক্ষেপ ও যুক্তিসঙ্গত নয় রাজধানীতে একটি অনুষ্ঠানে কথা বলেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের জানান কোনো মানবাধিকার সংগঠনের কথায় চলে না আওয়ামী লীগ মার্কিন ভিসা নীতির কারণে আওয়ামী লীগের হাঁটু কাঁপছে তারা এখন জোর করে ক্ষমতায় আছে চট্টগ্রামের বিভাগীয় তারুণ্যের সমাবেশে কথা বলেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর তিনি মনে করেন তরুণদের জাগতে হবে আন্দোলনের জোয়ারে ফাঁসি নিতে হবে সরকারকে ঈদ ঘিরে শুরু হলো ট্রেনের আগাম টিকিট বিক্রি প্রথম ধাপে দেয়া হয় রেলের পশ্চিমাঞ্চলের টিকিট পরে বিক্রি হয় পূর্বাঞ্চলের মুহূর্তেই শেষ হয়ে যায় প্রথম দিনের আগাম টিকিট যাতে গড়ে টিকিট প্রতি হিট পরে তিনশোর বেশি কক্সবাজারের মহেশখালীতে তৃতীয় এলএনজি টার্মিনাল স্থাপনের অনুমোদন পেল সামিট গ্রুপ যা থেকে দৈনিক গ্যাস মিলবে ষাট কোটি ঘন ফুট হারে অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটিতে এই প্রকল্পের নীতিগত অনুমোদন দেয়া হয় দর্শক আজ আপনাদের সাথে আছি আমি মঞ্জুর আলমদিন আজকে আমাদের আলোচনার বিষয় সাম্প্রতিক সময়ে রাজনীতিতে যে সবচেয়ে আলোচিত বিষয় বিদেশিদের আসলে কি অবস্থান বাংলাদেশকে ঘিরে আগামী সামনে নির্বাচন ঘিরে সেই বিষয়টিকে কেন্দ্র করে আপনারা জানেন চীন এবং রাশিয়া আজকে তাদের অবস্থান জানিয়েছে সামনে নির্বাচনে কারা অংশগ্রহণ করবেন এবং এ ব্যাপারে এরই মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যে ভিসা নীতি ঘোষণা করা হয়েছে করেছে সেটার ব্যাপারে তাদের অবস্থান একরকম করে জানিয়েছে চীন এবং রাশিয়া এখান থেকে আজকে আমরা আলোচনা শুরু করতে চাই তারপরে সাম্প্রতিক রাজনৈতিক নানান বিষয় আসবে তিনজন সম্মানিত অতিথি রয়েছেন আমাদের সাথে আছেন আহমদ হোসেন তিনি সাংগঠনিক সম্পাদক আওয়ামী লীগ আছেন ডক্টর আসাদুজ্জামান রিপন বিশেষ সম্পাদক বিএনপি এবং আছেন রাজিকুজ্জামান রতন তিনি সহ সাধারণ সম্পাদক বাসদ আপনাদের তিনজনকে স্বাগত আমাদের এই অনুষ্ঠানে দর্শক আলোচনায় যাবার আগে চীনের যে বক্তব্য সেটি বিষয়ে একটি প্রতিবেদন আমাদের হাতে রয়েছে সেটি দেখে নেব বাংলাদেশের জাতীয় নির্বাচন সহ নানা ইস্যুতে বক্তব্য দেওয়া ছাড়াও রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে নিয়মিত বৈঠক করছে যুক্তরাষ্ট্র সহ পশ্চিমা দেশের রাষ্ট্রদূতরা এসব বিষয়ে এতদিন সরাসরি কোনো কথা না বললেও এবার সেই অবস্থান থেকে সরে এসেছে চীন আনুষ্ঠানিকভাবে পশ্চিমাদের বিরুদ্ধে শক্ত অবস্থান নিয়েছে দেশটি র্যাবের ওপর নিষেধাজ্ঞা ইস্যুতে এক প্রশ্নের জবাবে নিয়মিত সংবাদ সম্মেলনে চীনের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র ওয়াং ওয়েনবিন যুক্তরাষ্ট্রকে ইঙ্গিত করে বলেন গণতন্ত্র ও মানবাধিকারের কথা বলে বাংলাদেশ ও উন্নয়নশীল দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করছে একটি রাষ্ট্র জাতিগত বিভেদ বন্দুক সহিংসতার মতো অনেক সমস্যা রয়েছে একটি দেশের অথচ তারা অন্য দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে নাক গলায় সব সময় বাংলাদেশের জনগণের পক্ষে শক্ত অবস্থানই নয় আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় বিশেষ করে উন্নয়নশীল বিশ্বের মনের কথা বলেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন বাংলাদেশ ও চীন ঐতিহাসিকভাবে বন্ধু প্রতিম দেশ এতে স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব ও আঞ্চলিক অখণ্ডতা রক্ষায় দৃঢ়ভাবে সমর্থন করে বেইজিং সব ধরনের আধিপত্যবাদ ও ক্ষমতার রাজনীতির বিরুদ্ধে বাংলাদেশ ও অন্যান্য দেশের পাশে আছে চীন আন্তর্জাতিক আইন ও নীতির প্রতি সম্মান রেখে মানবতার কল্যাণে কাজ করার কথাও জানায় চীনা পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এদিকে আগামী রোববার চীন সফরে যাচ্ছেন মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্থনি ব্লিনকেন দর্শক এই প্রসঙ্গে রাজনীতিবিদরাও কথা বলেছেন জনাব ববেদুল কাদের এবং মির্জা ফখরুল কথা বলেছেন তাদের বক্তব্যটা ওখানে একটু শুনে নেব আমি
আমরা কারো অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করি না আমাদের প্রশ্ন আমাদের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে বাইরের হস্তক্ষেপ যুক্তিসঙ্গত বলে আমরা মনে করি এমন ভয় পেয়েছে যার হাঁটু কাঁপতে শুরু করছে কারণ তাদের তো সবাই বিদেশে টাকা পাচার করেছে বিদেশে বিচারিতি এমন হয়েছে এইবার যদি তুমি ভোটে আবার কারচুপি করতে যাও এইবার যদি রাত দিনের ভোট রাতে করো অথবা তুমি ওই কুত্তাবারকে নির্বাচন করো তাহলে তোমার রেহাই না শুরুতেই জনাব রিপন আপনার কাছে আসতে চাই এই যে বিভিন্ন দেশের নানান মুখী চাপ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বলুন বা পশ্চিমা দেশ গতকালকে ইউরোপীয় ইউনিয়নের ছয় সংসদ সদস্যের বক্তব্য নিয়ে প্রচুর চিঠি নিয়ে প্রচুর কথা হয়েছে আজকে চীন এবং রাশিয়ার বক্তব্য আমরা দেখছিলাম বাংলাদেশকে আসলে এই দুই মেরু যে রয়েছে এই মুহূর্তে বিশ্বে তার মধ্যে কোনো একটি দিকে হেলে পড়ছে বলে আপনার মনে হয় ধন্যবাদ আপনাকে আসলে যে আপনি যে মেরুর কথা বললেন অথবা চীন রাশিয়ার যে কথা বললেন চীন রাশিয়া ঐতিহাসিকভাবেই তাদের একটা নিজস্ব অবস্থান আছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিরোধী একটা অবস্থান তো তাদের বরাবরই ছিল এটা তো কখনই ভিন্ন অবস্থান ছিল সুতরাং চীন রাশিয়ার অবস্থানটাকে আমি মনে করি তারা বরাবরের মতো তাদের আগের জায়গাতেই আছে বলা যেতে পারে যে আগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র খুব খুব সুস্পষ্টভাবে বা পশ্চিমা দেশগুলো খুব সুস্পষ্টভাবে এজেন্ডা ওয়াইজ তারা পেনিট্রেট কম করত এটা এটা বলা যেতে পারে তো এটা শুরু হলো দু হাজার একুশ সালে র্যাবের র্যাবের মধ্য দিয়ে র্যাবের মানে প্রতিষ্ঠান হিসেবে র্যাবকে স্যাংশন দেওয়া এবং র্যাবের ছজন কর্মকর্তাকে আপনার নিষেধাজ্ঞার মধ্যে এনে তারপরে আপনি দেখেছেন আপনার গত মে মাসের আপনার তিন তারিখে যেটা একুশ দিন পরে তিন সপ্তাহ পরে যেটা মূলত প্রকাশ হলো তেসরা মেতে আপনার আমেরিকার ভিসা ভিসা রেস্ট্রিকশন যে পলিসিটা সে বাংলাদেশের বাংলাদেশ কেন্দ্রিক এটা ঘোষিত হলো এরপরে আমরা যেটা দেখলাম সেটা হচ্ছে যে আপনার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ছয়জন কংগ্রেসম্যানের চিঠি তাদের প্রেসিডেন্টের কাছে লেখা তারপরে যেটা আমরা দেখলাম ইউরোপীয় ইউনিয়নের ছজন মেম্বার তারা ওই ইউরোপীয় ইউনিয়নের ভাইস প্রেসিডেন্ট জোসেফ বোরেলের কাছে তারা একটা চিঠি লিখেছেন এবং সর্বশেষ আগামী ছাব্বিশ অথবা চব্বিশ তারিখে ঠিক আছে আমি একটু কনফিউজড আছি এই মাসেই আপনার জাতিসংঘের আন্ডার সেক্রেটারি জেনারেল যিনি আমাদের পিস পিসকিপিং মিশন জাতিসংঘের যে পিসকিপিং মিশনের বিষয়টি যিনি তদারক করেন অথবা ওই ওই ডিপার্টমেন্টের যিনি প্রধান তিনি বাংলাদেশ একটি বাংলাদেশ একটু সফরে আসছেন এই সফরকে কেন্দ্র করে হিউম্যান রাইটস ওয়াচ বলে একটি প্রতিষ্ঠান তারা জাতিসংঘের আন্ডার সেক্রেটারি জেনারেলকে কিছু বিষয় মনে করিয়ে দিয়েছে যারা বাংলাদেশের যে সমস্ত সদস্য মানে সেটা মানে আপনার সশস্ত্র বাহিনীর হোক অথবা পুলিশের হোক মানে মানে সম্মিলিতভাবে যে যে মানে যারা যায় পিসকিপিং মিশনে এই পিসকিপার্সদের মধ্যে নিপীড়ক বা নিপীড়নকারী মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনাবলীর সাথে যাদের সংশ্লিষ্টতা রয়েছে বাড়াবাড়ি রয়েছে এদেরকে চিহ্নিত করে ওই তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার কথা বলেছে মূলত মানে মানে এসেন্সটা বা সারমর্মটা মোটামুটি এরকম এটা আমাদের জন্য সবটাই আমাদের জন্য মানে খারাপ সংবাদ সেটা হচ্ছে যে জাতি হিসেবে যখন আমাদের মানে এমন কিছু রাষ্ট্র যেসব দেশগুলোতে গণতন্ত্র চর্চা হয় না মানবাধিকার চর্চা হয় না নির্বাচনের বালাই থাকে না অর্থাৎ জবাবদিহি শাসন থাকে না যেই দেশগুলোতে মানে জনগণ এম্পাওয়ার্ড না এরকম যে সমস্ত দেশগুলো বিচ্ছিন্নভাবে লাইক ইরিত্রিয়া লাইক আপনার অ্যাঙ্গোলা আপনার কি বলে আপনার মানে আপনার ইয়ে কি বলে সুদান সুমালিয়া ইভেন ইয়েমেন এই সমস্ত দেশগুলো ইরা ইরাক আছে নর্থ কোরিয়া আছে এইসব দেশগুলোর কাতারে বাংলাদেশকে ইনক্লুড করা হয়েছে এটা আমাদের জন্য খুব কিন্তু এখন বোধ হয় প্রশ্নটা হচ্ছে কি সামনের নির্বাচন ঘিরে মার্কিন চাপ বলুন বা ইউরোপীয় ইউনিয়নের চাপ একদিকে এর পাশাপাশি যে সমর্থন আওয়ামী লীগ সরকার এই মুহূর্তে পাচ্ছে রাশিয়া এবং চীন থেকে এতে করে কি আগামী নির্বাচনের বৈতরণী তাদের পক্ষে পার হয়ে যাওয়াটা সম্ভব আমি মনে করি হ্যাঁ নির্বাচনী বৈতরণী বৈতরণী পার তারা যদি খুব গো ধরে যে আমাদের এটা নির্বাচন করতেই হবে নির্বাচনটা করতে পারবেন কিন্তু সাস্টেইন করাটা আমি বলতে চাচ্ছি এই কারণে আমাদের টোটাল 
এক্সপোর্টের যে ইয়েটা মানে এক্সপোর্ট আর্নিংস আমাদের এক্সপোর্ট আর্নিংসের এইটি সিক্স পারসেন্ট কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ওপর নির্ভরশীল আমাদের মেজর মার্কেটটা কিন্তু সেখানে সুতরাং এই এই বিষয়টা তো আমার এবং আমার গার্মেন্ট শিল্পের ব্যাপার আছে আমার গার্মেন্ট শ্রমিকদের ব্যাপার আছে এটার সাথে রিলেটেড অ্যাকসেসরিজ ইন্ডাস্ট্রিজ আছে লোকাল মানে মানে কর্মচারী কর্মীদের ব্যাপার আছে তো আমি মানে চীন কি আমার গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রি বাঁচিয়ে দেবে আমার যে উৎপাদন যেটা আমার যে উৎপাদন সেটাকে চীন বাঁচা বাঁচাবে এটা কি রাশিয়া বাঁচাবে আমার টোটাল গার্মেন্টসটা আমি ধরে ধরে নিলাম ইতিমধ্যেই কিন্তু যেটা সেটা হলো ইনফ্লেশনজনিত কারণে ইনফ্লেশনজনিত কারণে বাংলাদেশের অ্যারাউন্ড বাইশ পার্সেন্টের মতো এক্সপোর্ট কিন্তু কমেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেই সেটা হচ্ছে ওই দেশের ইনফ্লেশনজনিত কারণে ওদের বায়াররা কম কিনছেন সেটা চীন চীনের বেলাও আছে সেটা ভারতের বেলাও আছে হ্যাঁ তো এটা ইন্দোনেশিয়ার বেলাতেও আছে তো এমনি আমাদের মানে আমাদের বৈদেশিক মুদ্রার সংকট তারপরে আপনার ক্রয় ক্ষমতা মুদ্রাস্ফীতিজনিত কারণে ক্রয় ক্ষমতা জনিত কারণে আমাদের গার্মেন্টসের এক্সপোর্ট এক্সপোর্ট আর্নিং যেখানে বাইশ পার্সেন্ট কমলো অন্যদিকে যদি আমি মানে এই যে আপনি যে কথাটা বলেন হেলে পড়লো কি না চীন রাশিয়ার দিকে অথবা মানে অর্থাৎ ভারসাম্য নষ্ট হলো কি না আমি বলছি না যে বাংলাদেশকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দিকে মানে যেতে হবে বা চীনের দিকে তা নয় বাংলাদেশ তার নিজের মতন করেই চলার কথা যদি আমি অবাধ সুস্থ নিরপেক্ষ নির্বাচন আমি যদি গণতন্ত্র মানব অধিকার প্রশ্ন যেগুলো প্যারামিটার ইন্টারন্যাশনাল প্যারামিটারগুলো যদি আমি ঠিক রাখি ঠিক রাখতাম তাহলে তো এই প্রশ্নগুলো আসতো না আমি কেন বাংলাদেশকে এবং বাংলাদেশের জনগণকে ঝুঁকির মুখে ফেলে দিয়ে আমাকেই ক্ষমতায় থাকার জন্য ক্ষমতা ধরে রাখার জন্য আমাকে একটা মানে চীন রাশিয়ার সমর্থন নিয়ে ইয়াস চোদ্দো আঠারো নির্বাচনে তো তারা চীন রাশিয়ার সমর্থনই পেয়েছিল চীন এবং রাশিয়া সর্বপ্রথম এই সরকারকে মনোনয়ন মানে কি বলে অভিনন্দন জানিয়েছে আজকে মঞ্জুর আজকে পর্যন্ত বাংলাদেশ সরকারকে কিন্তু পশ্চিমা বিশ্ব সাধারণত আপনি নির্বাচিত হলে পুনর্নির্বাচিত হলে যে অভিনন্দন জানায় এখন পর্যন্ত পশ্চিমা বিশ্ব কিন্তু এই গভর্নমেন্টকে অভিনন্দনও জানায় যে আপনার কাছে ফিরবো একটু জানাবো আহমদ হোসেনের কাছে আসতে চাই এই যে চীন এবং রাশিয়া তাদের গণতন্ত্র বলুন চীন একদলীয় সরকার ব্যবস্থা রাশিয়া বিরোধী মত দমনের ব্যাপারে রাশিয়ার প্রতি প্রচুর ধরনের অভিযোগ আমরা বিশ্বের বিভিন্ন গণমাধ্যমে শুনে থাকি বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া বলুন সামনে নির্বাচন বলুন এই অবস্থায় বাংলাদেশের সরকার যখন এই দুটি দেশের সমর্থন পায় তাতে কি এই ধারণা যদি কেউ পোষণ করেন যে বাংলাদেশ আসলে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার থেকে সরে চীন বা রাশিয়া যে ধরনের ব্যবস্থা রাষ্ট্র চালায় সেদিকে সরে আসতে চাচ্ছে এই ধারণাটা কি খুব ভুল হবে কি না আপনাকে ধন্যবাদ এবং আমার সাথে যারা গেস্ট আলোচক তারা বিদ্বান জ্ঞানী গুণী আমার চেয়ে বেশি তাদেরকেও ধন্যবাদ আপনাকে খুব একটা কঠিন কোয়েশ্চেন করলেন আমাদের ফরেন পলিসি হচ্ছে ফ্রেন্ডশিপ টু অল মেলাস টু নান আমরা কোনো প্রভাব বলের মধ্যে পড়তে যাচ্ছি না আমরা কোনো প্রভাবে প্রাবীণ হতে চাচ্ছি না আমার দেশ স্বাধীন স্বাধীন বাংলাদেশের আমি নাবক নাগরিক আমার সভ্রেনটি আছে স্বাধীনতা সভ্রেনটিকে অক্ষুণ্ণ রেখে আমার আভ্যন্তরীণ রাজনীতি আমরা করব আমার দেশের জনগণ ডিসাইড করবে থ্রো ইলেকশান কারা ক্ষমতায় থাকবে কারা ক্ষমতায় যাবে এটা হচ্ছে আমাদের পুরো নীতি এটা হচ্ছে ডেমোক্রেসির মর্মার্থ এই জায়গায় আমাদের অন্য কোনো বক্তব্য নেই আমেরিকা আমাদের উন্নয়নের পার্টনার যেমন আমাদের স্বনামধন্য রিফন ভাই তিনি বললেন যে আমাদের গার্মেন্ট সেক্টর মাটিতে পড়ে যাবে এবং কিছু আশঙ্কা করছেন তারা না না এটা তারা আশা করবে কি না এটা তারা আশা করছেন তারা কিন্তু এক সময় বলেছেন এই যে শ্রীলঙ্কা হয়ে যাচ্ছে বা শ্রীলঙ্কা হয়ে যাক নিজের নাক কেটে যাত্রা ভঙ্গ করা এইটা হচ্ছে বিএনপির নীতি শ্রীলঙ্কা বানিয়ে হলেও শেখ হাসিনা গভর্নমেন্টের পতন করতে হবে এইটা হচ্ছে বিএনপির নীতি বাংলাদেশ ধ্বংস হয়ে যাক তাতেও বাঁচে যায় বাঁচে গেলাম শেখ হাসিনা উৎখাত হয়ে গেল জি একজন দর্শক বোধ হয় আছেন তার টেলিফোনটা নিয়ে আপনার কাছে আসছে আবারও দর্শক আপনার পরিচয় দিয়ে প্রশ্ন করতে পারেন হ্যাঁ আমার নাম মোহাম্মদ আলী আমি আদাবর থেকে বলছি জি হ্যাঁ আমার একটা প্রশ্ন ছিল আপনাদের মাধ্যমে আজকে যে আপনাদের এখানে যে ডিএমপির পক্ষ থেকে যে প্রতিনিধি আছেন আলোচক তো ওনার কাছে আপনাদের মাধ্যমে আমার প্রশ্ন যে আজকে যে মার্কিন ভিসা নীতি নিয়ে যে যে আলোচনা চলতেছে দেশব্যাপী যে একটা আলোচনা সমালোচনা চলতেছে তো ওনারা বলতেছেন যে বিএনপির পক্ষ থেকে আজকে ফখরুল সাহেব বলছেন 
এগুলো আমরা জানি আপনি প্রশ্নটা করলে ভালো হয় আমাদের খুব সময় আমি যেটাই আমি এই প্রসঙ্গেই বলতেছি ফখরুল সাহেব বলছেন যে মার্কিন ভিসা নীতি নিয়ে সরকারের এবং আওয়ামী লীগের হাঁটু কাঁপতেছে হ্যাঁ তো এটা তো নির্বাচন প্রসঙ্গে মার্কিনীরা এই ভিসা নীতিটা দিচ্ছেন পশ্চিমারা তো তো এই যে নির্বাচনটা তো ওনারা তো জানে যে আওয়ামী লীগের ইয়ে সরকারের হাঁটু কাঁপতেছে তাহলে ওনারা তো জানে যে এখানে তো নির্বাচন নিয়ে কোনো ধরনের দুর্নীতি হবে না নির্বাচন নিয়ে কোনো ধরনের আপনার মানে কি কারচুপি হবে না তাইলে তো ভিসা নীতি বাস্তবায়ন হয়ে যাবে আমার দেশের পোশাক তো আমেরিকার দরকার ইউরোপের দরকার আমরা আদের দেশ থেকে যে মানের যে কোয়ালিটির গার্মেন্টস শার্ট পোশাক পায় যে দামে পায় এটা চীন থেকে পাবে না কাজেই আমেরিকা ইউরোপ আমাকে যেমন প্রয়োজন আমাকেও ইউরোপ আমেরিকার মার্কেট প্রয়োজন আজকে চীনের মার্কেট কি আমেরিকাতে নেই চীনের মার্কেট কি ইউরোপীয় ইউনিয়নে নেই চীনের মার্কেট কি কানাডায় নেই চীনের মার্কেট কি আফ্রিকায় নেই কোথায় নেই পৃথিবীর তার অর্থ কি এই তাদের সাথে কানেকটিভিটি বন্ধ হয়ে গেছে ব্যবসায়িক কানেকটিভিটি এক জিনিস এবার আর আমেরিকা তো বলেনি আমাদেরকে যে নির্বাচন সুষ্ঠু হবে কিন্তু আমার প্রশ্নটা হচ্ছে কি এই একেবারে সংযুক্ত বিশ্বে যখন বাংলাদেশ এই যে আপাত যেসব দেশগুলোকে আমরা গণতান্ত্রিক দেশ হিসেবে চিনি তারা যখন আমাদের গণতন্ত্রকে প্রশ্নবিদ্ধ বলে আর যেসব দেশে আপাত দৃষ্টি গণতন্ত্র নেই বলে আমরা মনে করি সেসব দেশগুলো যখন বাংলাদেশকে রাজনৈতিক সমর্থন দেয় বাংলাদেশের অবস্থানটা আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে কি দাঁড়ায় আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে এখনও কোনো সার প্রতিষ্ঠান হয়নি আপনার চোখে মনে হচ্ছে আর বিএনপি হলো গা চোখ থাকতে অন্ধ কান থাকতে বধির তারা আমাদের কথা শুনেও শুনে না চোখ থাকতে অন্ধ বললাম সে দেখেও দেখে না পৃথিবী কোথায় ঘুরে যাচ্ছে বাংলাদেশ কোথায় আছে বাংলাদেশ নির্বাচনের পথে হাঁটছে আমরা যাচ্ছি পার্টিসিপেটরি ইলেকশান মানে কি জনগণের পার্টিসিপেশন আমরা গাজীপুরে ভোটারদের পার্টিসিপেশান দেখেছি আমরা বরিশালে ভোটারদের পার্টিসিপেশান দেখেছি আমরা খুলনায় ভোটারদের অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন দেখেছি এর মধ্য দিয়ে গণতন্ত্রের একটি ছবি বেশে উঠেছে আগে তারা বলেছে যে বিএনপি ইলেকশান না গেলে যা ভোটাররা ভোট দিতে যাবে না তাদের বক্তব্য যে অন্তঃশ্বাস শূন্য অসত্য এটা প্রমাণিত হয়ে গেছে এবং মির্জা ফখর সাহেব কক্সবাজার যেখানে সাগরের পায়ে দাঁড়িয়ে যেখানে স্বাস্থ্য ভালো করার জন্য যায় মানুষ হ্যাঁ ওই পর্যটক হিসাবে সেখানে দাঁড়ি বালতে দাঁড়িয়ে তিনি খুব রঙ রসের কথাই বলেছেন সেখানে এখানে তো রোমান্ট মনটাও রোমান্টিক হয়ে যায় তার বক্তৃতার মধ্যে একটা রোমান্টিজম ছিল আপনি বলছেন আমাদের পা কাঁপছে এটার মধ্যে একটা হাসি একটা একটা হাঁটু কাঁপছে একটু রস দিলেন তারপরে বললেন কুত্তা মার্কা ইলেকশান রস দিলেন দিয়ে একটু তিনি আর ওনার মাঝে একটু রোমান্টিজম আছে এটারও প্রকাশ করলেন ঢেউ সাগরের ঢেউ থেকে তার জীবন তার হৃদয়ে কাব্যিক কাব্যিক ধারা তৈরি হয়েছে এটা তিনি প্রকাশ করলেন কিভাবে এটা কাঁপছে আমি তো জানি না আমাদের আমাদের হাঁটু তো স্থির হয়ে আছে আমরা হাঁটছি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সুইজারল্যান্ডে গিয়েছেন সেখান থেকে ফিরবেন কালকে পরশু দিন ফিরবেন সেখানে চুক্তি হয়েছে উনি কোথায় কাঁপছেন উনি মনে মনে কাঁপছেন আপনি মনে মনে কলা কাইলাম আমি দশটা খাইতে পারেন বিশটাও খাইতে পারেন আমাদের বলার কিছু নাই বিএনপির শেখারও কিছু নাই বিএনপির কাছ থেকে আমাদের জানারও কিছু নাই বিএনপি যদি এত পপুলার পার্টি হতো তাহলে আমরা একটা না তিনবার কিন্তু পাওয়ারে আছি এই মাইন্ডেড জনগণ যদি তাদের সাথেই থাকতো জনগণ রাস্তায় দাঁড়িয়ে এটা কি ধরে নিতে হবে যে কেউ যে যদি দীর্ঘ সময় ক্ষমতায় থাকেন যেমন হোসেন মাহমুদ এরশাদ ছিলেন তার মানে তার জনভিত্তি ছিল হুসেন মোহাম্মদ এরশাদ তো মার্শাল অথরিটি ছিল জিয়া রহমান মার্শাল অথরিটি ছিল শেখ হাসিনা হি ইজ এ লিডার অফ বাংলাদেশ ইলেকটেড প্রাইম মিনিস্টার ইলেকটেড গভর্নমেন্ট মার্শাল অথরিটি না আপনার এর দোয়ান তাকেও তো বলা হয় কর্তৃত্ববাদী তো জিতে গেছে এখন এর দোয়ান কি রিজাইন করে ইলেকশান করেছে নো করেনি সুতরাং এ কথা বলা যাবে না একটা ইলেকটেড গভর্নমেন্টকে আপনি কথা বলতে পারেন না 
प्रधानमंत्री बेगम जिया के डेके आमंत्रण गणभवन आसें बसि निवाचन क्या भाव ठीक कर नहीं संविधान के बाचिएनि अनुरोध कर चीन का सरकार कूटनीतिक अवस्थान सम्पर्क कि बोझा जाए सरकार की तालोले पश्चिमा साथनीतिक भावे जतटुकू सफल होते पे चे बी राशिया चीन साथ धन्यवाद संकट देशे और आलोचना हे विदेशे ये हमारे सब चे बड़ो मान संकट कारण संकट तैरि देशे कि कारण तैरि समाधान करते हैं देशे क्योंकि हमें क्यों दौड़ा देशर बहरे क्यों प्रत्याशा कर विदेशी नानाधरण मतमत सब चे बड़ क्षति हो जागणर जो ओनारशिप देश जनगण डिसाइड करब से जगह क्योंकि मार खे जाने विश्व राजनीति अनेकगुलो फैक्टर आज तर मध्य एक विषय ख्याल कर देख जो विश्व राजनीति जो भल्यूम अफ तैपिटल कथा चिंता करी तो चीन जिडीपी कत चीन जिडीपी उन्नीस विलियन उन्नीस ट्रिलियन डलार मत राशियार जिडीपी प्राय चार ट्रिलियन डलार मत अमेरिकार से पड़े एक ट्रिलियन डलार मत जो धरी इकोनमिक भल्यूम कत हाफ ट्रिलियन नीचे हमें धरें चार सौ पंचाश विलियन डलार मत तो युक एक अर्थनैतिक देशर ऊपर एत बड़ो बड़ो अर्थनैतिक देश मान क्षमता सम्पन्न देशगुल नजर कैन कैकटा कारण नजर एक सस्ता श्रम शक्ति यूरोपर बजारे अपारेल मार्केट पैंसठी शतांश जाए यूरोपे तेईस चौबीस शतांश जाए अमेरिका कंतु अमेरिकार संगे हमारे वाणिज्य कीरकम अमेरिका थे आमदानी करी आढ़ाई कि दुशो आशी कोटी डलारे पन्न्य हमें रप्तानी कर एक हज़ार कोटी डलार ऊपर पन्न्य फिर एक वाणिज्य एक बिराट लाभ है क्योंकि चीन क्षेत्र में कि है चीन क्षेत्र में षोलो विलियन डलार आमदानी करी रप्तानी करी हम एक विलियन डलार भारत कत पंद्रह विलियन डलार आमदानी करी रप्तानी करी दुई विलियन डलार मैं यूटा जगह देश बिराट एक वाणिज्य घाटती आज है युटा देश इंटारेस्ट और अमेरिकार इंटरेस्ट क्योंकि अब एक रकम नए अर्थनैतिक क्षेत्र राजनैतिक क्षेत्र में कीरकम जो भू राजनैतिक विषय केंद्र चिंता करी बांगलेश एम एक भू राजनैतिक केंद्र मध्य आ बंगोपसागर के केंद्र कर अर्थनैतिक जो भारत महासागर के केंद्र करणिज्य चलाचल एर मजखने बांगलेश आंगलेश के केंद्र कर नाना भाव क्यों घाटी करार कथा भावें क्यों एखे सबमेर स्टेशन करार कथा भावें क्यों बांगलेश बुक दिए चलाचल रास्ता करार कथा भावें क्यों अब सिल्क रूट तैरी कर कथा भावें प्रत्येक क्योंकि एक इकोनमिक डेफिनेट इकोनमिक इंटरेस्ट आमक राशियारों एक इंटरेस्ट आए जो एत व्ययबहुल पारमाणविक विद्युत केंद्र पृथ्वी अन्न कौ राशिया करते पे कि बांगलेश करते पे फले ते तो प्रत्येक तरह इंटरेस्ट एखान नहीं जा श्रमशक्ति पृथ्वी मध्य सब चे सस्ता जे कारण कानाडा साढ़े तीन कोटी मानुषे बनियोग करते चाय कारण तो विशाल जमी आ लोकसंख्या कम से तो तरखने शिल्प कल कारखाना करार जो बांगलेश लोक नहीं देते क्योंकि वो एखे आसे क्यों एखे आसे एखे सस्ता श्रम शक्ति पाए आर उल्टा दिक्कत देख उनसत्तर देश कोटी एकश उनसत्तर देश एक कोटी उनचल्लिस लक्ष मानुष 
কাজ করছে সে হচ্ছে আমার দেশের শ্রমিক গিয়ে সস্তায় কাজ করছে এই সস্তা শ্রমশক্তি একটা বড় বিষয় দুই হচ্ছে আগামী দিনে বাংলাদেশের সমুদ্রকে কেন্দ্র করে যে সম্পদ সেই সম্পদের উপর কর্তৃত্ব কীরকম ইতিমধ্যে কিন্তু আবার ওই কনক ফিলিপসের পরিবর্তে আবার শেভ্রনরা আসতেছে আমাদের এখানে গ্যাস ক্ষেত্রে তাদের বিনিয়োগ করবার জন্য ফলে এটা একটা বিষয় আছে তৃতীয়ত হচ্ছে এদেশে এমন একটা শাসন ব্যবস্থা তাদের দরকার যে শাসক থাকলে মেগা প্রকল্পের নামে বিদেশি বিনিয়োগটা হবে এবং গত বছরের বাজেটের সঙ্গে এই বছরের বাজেটের একটা তুলনা দেখেছেন না গত বছরের বাজেটে আমরা আশি হাজার কোটি টাকা রেখেছিলাম সুদ শোধ দেবার জন্য এবারের বাজেটে আমরা চুরানব্বই হাজার কোটি টাকা রেখেছি সুদ শোধ দেবার জন্য কি ঋণ করলাম সেই ঋণের সুফল কে পেল এটা পরের আলোচনার বিষয় কিন্তু সুদ শোধ দিতে হবে গত বছরের তুলনায় আরও চোদ্দ হাজার কোটি টাকা বেশি এই ঋণ কে নিয়েছে কে খেয়েছে এই ঋণের সুফল জনগণ কতটুকু পেয়েছে কিন্তু প্রত্যেকটা জনগণকে এই ঋণের সুদ শোধ দিতে এই সমস্ত বিষয়গুলোর সঙ্গে আমি একটু রিলেট করে বলি মানে এই প্রসঙ্গে সেটা হচ্ছে সরকার তো তখন মেট্রো রেল বলুন বা পদ্মা সেতুর মতন বড় প্রকল্পের সুফলের কথা তুলে ধরেন সেটা কি জনগণ অবশ্যই ব্রিটিশরাও সেরকম রেল লাইন করে তার সুফল জনগণকে কি দেয়নি কিন্তু ব্রিটিশদের মূল টার্গেটটা কি ছিল বাংলাদেশ থেকে পণ্য নিয়ে যাওয়া হয়তো এই ভারতবর্ষ থেকে পণ্য নিয়ে যাওয়া হয়তো ফলে জনগণকে দুই পয়সা দিয়ে আমি পাঁচ টাকা নিয়ে যাব কিনা যেমন ধরুন এই যে এত ক্রাইসিস তার মধ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকে কী রিপোর্ট দিয়েছে নতুন আরও কোটিপতি হয়েছে তিন মাসে প্রায় আড়াইশো জনের চাইতেও বেশি তাহলে এই যে দেশের একটা অর্থনৈতিক লুণ্ঠন চলছে এর মধ্যে যুক্ত হয়েছে আগামী নির্বাচনটা কেমন হবে আগামী নির্বাচনকে কেন্দ্র করে যে গত কয়েকটা নির্বাচনে জনগণের অনাস্থা অবিশ্বাস এবং সেখান থেকে যে একটা মারমুখী প্রতিদ্বন্দ্বিতার জায়গা তৈরি হয়েছে সেই জায়গাকে কেন্দ্র করে এখন ওই একদিকে চীন রাশিয়া আর একদিকে আমেরিকা ইউরোপ তাদের কে কতখানি এখানে কর্তৃত্ব করতে পারে তার একটা প্রতিযোগিতা চলছে এবং আমাদের জনগণের কখনো কখনো অনেকটা বলবো যে দেশপ্রেম আছে কিন্তু এই সংক্রান্ত ভাবনাটা খুব কম তারা যত না টাকার খেলা পেশি শক্তি ধর্মের রাজনৈতিক প্রভাব তা তারা প্রভাবিত হয় ততখানি এই যে সাম্রাজ্যবাদী লুটপাট কিংবা দেশীয় লুটপাট তার বিরুদ্ধে তাদের যে ভূমিকা পালন করা দরকার সেই জায়গাটা নেই আমরা মনে করব যে এই দেশের জনগণের রাজনীতি বিমুখ করে দেওয়ার মধ্য দিয়ে বিদেশমুখী আমাদের যে রাজনীতিটা অথবা বিদেশি প্রভাব এখানে বিস্তৃত করবার যে সুযোগটা তৈরি হচ্ছে সংঘাতের সংঘাতের একটা পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে সেই পরিস্থিতি এরকম হতে পারে তুরস্কের দোয়ানের মতোই আবার হয়তো ক্ষমতায় যারা আছেন তারাই চলে আসবেন তৃতীয়ত হতে পারে নির্বাচন একটা যেমন তেমন করে হবে কিন্তু নির্বাচনের পরে চূড়ান্ত অস্থিরতা এবং অরাজকতা দেশে চলতেই থাকবে তা আমাদের দেশের অর্থনীতি বলি রাজনীতি বলি এবং সাংস্কৃতিক পরিস্থিতি বলি সমস্ত কিছু এটাকে আওয়ামী লীগ যেভাবে দেখে যেটা একটু আগে জনাব আহমেদ হোসেন বলছিলেন যে চোদ্দ সালে যেমনটা হয়েছিল এরপরে অরাজকতা হয়েছে এবং তারা আসলে গণতন্ত্র এবং সংবিধানকে রক্ষা করতে পেরেছেন তার কি ব্যাখ্যা হবে তাহলে যে গণতন্ত্র মানুষের গণতন্ত্র মানুষের ভোটাধিকারকে হরণ করে যে সংবিধান মানুষের অধিকারের স্বীকৃতি দেয় না সেই সংবিধানের প্রতি কিন্তু একটা সময় মানুষের আস্থাও নষ্ট হয়ে যেতে পারে ফলে সংবিধানের কথা বলতে বলতে মানুষের মধ্যে কিন্তু সংবিধান বিরোধী মানসিকতা তৈরি হতে পারে গণতন্ত্রের কথা বলতে বলতে মানুষের মধ্যে কিন্তু গণতন্ত্র বিরোধী মানসিক চেতনাও তৈরি হতে পারে ফলে সেই ক্ষেত্রে যে কথাটা আমি বলছি তার যদি কার্যকারিতা না থাকে অকার্যকর কথা পরিচিত পরি মানে পর্যবসিত হতে পারে সেটা কিন্তু দেশের জন্য একটা ভয়াবহ পরিণতি নিয়ে আসতে পারে যেটা ইঙ্গিতের কথা মাঝে মাঝে প্রধানমন্ত্রী বললেন না যে আমেরিকা তো কোনো কোনো দেশের সরকারও পরিবর্তন করে দিতে পারে এরকম কথা একবার তিনি বলেছিলেন এখন আবার আর এক দিক থেকে বলছেন যে তারা বললেই হবে আবার বলছেন তার মানে একবার ইঙ্গিত করছেন আবার আর দিকে বলছেন যে না করতে দেব না একবার বলছেন যে এই বিশ ঘন্টা জার্নি করে আমেরিকাতে যেতেই হবে এমন কোনো কথা আছে কিন্তু তাদের দলের বা বাংলাদেশের আমলা মন্ত্রী রাজনৈতিক দলের নেতাদের বেশিরভাগই তখন আমেরিকা মুখী হয়ে আছে ফলে একদিকে বলছেন এক কথা আর একদিকে করছেন কিন্তু আর একটা কথা ফলে মানুষের কাছে এগুলো কথা মনে হয় এখন বাদ কি বাদ কথা তার মানে এটা একটা হয়তো বার্গেনিং পয়েন্ট এই কথা বলে নিজেদের সক্ষমতা প্রমাণ করে যারা বিরোধিতা করছে তাদের সঙ্গে আবার সমঝোতায় আসতে পারেন কি না ফলে রাজনীতিতে এখন নীতির চাইতে কৌশলটা প্রাধান্য চলে আসে তো ফলে এই কথাগুলো একটা কৌশলী কথার মতো মনে হচ্ছে তাতে করে সংঘাতের অনিবার্যতা এখানে তৈরি হয়ে যাচ্ছে এবং এই সংঘাত হলে সেটা গণতন্ত্রকে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত করবে ধন্যবাদ ডক্টর রিপন আপনার কাছে ফিরে আসি দর্শকের প্রশ্নের সূত্র ধরে তিনি জানতে চাচ্ছিলেন বোধ হয় যে সরকার যদি এতই ভীত হয় বা প্রশাসন যদি এতটাই ভীত হয় মার্কিন ভিসা নীতির কারণে তাহলে এই সরকারের অধীনে কেন সুষ্ঠু নির্বাচন হওয়া সম্ভব নয়
দেখুন মানে যার হাঁটু কাঁপে এরপরে তো হাঁটুটাকে শক্ত করার চেষ্টা করে এটা তো সত্য কথা সুতরাং হাঁটু কেঁপে যদি যদি পড়ে যেত সেটা একটা কথা ছিল কিন্তু কাঁপা কাঁপে অবস্থায় সে তার হাঁটুটাকে শক্তিশালী করার চেষ্টা করে রতন খুব চমৎকারভাবে বলেছেন যে একদিক থেকে আশঙ্কার কথা বলছেন অপর দিক থেকে আবার চ্যালেঞ্জ ছুটে দিচ্ছেন আশঙ্কা মানে হচ্ছে যে যে আমাকে ওরা ক্ষমতা রাখতে চায় না মানে অর্থাৎ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দিকে ইঙ্গিত করে বলেছেন আবার অন্য দিক থেকে যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কে আমার অভ্যন্তরীণ ব্যাপার হস্তক্ষেপ হস্তক্ষেপ করার তুমি কি ইত্যাদি এই যে বিষয়গুলো তো এই 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 অবস্থাটি তো আসলে আপনার মানে ঠিক আপনার কম্প্রোমাইজ করার বিষয় না মানে উনি তিনটি সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করেছেন প্রথম সম্ভাবনাটি হলে তো নিঃসন্দেশ আমরা সবাই খুশি হতাম ভালো হতো যে বাংলাদেশের জনগণের যে সমস্যাটি ভোটাধিকার যে সমস্যাটা গণতন্ত্রের যে সমস্যাটি নির্বাচন নির্বাচনের মানুষের যে ভোট দেওয়ার যে আকাঙ্ক্ষাটি এটা যদি স্বীকৃত হতো এবং এটার মধ্য দিয়ে জনগণ যদি তার সরকার বেছে নিতে পারত তার প্রতিনিধি বেছে নেওয়ার যদি সুযোগ থাকতো যেমনটি উনি বলেছিলেন জনগণই ডিসাইড করবে আনফর্চুনেটলি দেশের মালিক তো জনগণ নাই আনফর্চুনেটলি জনগণকে তো সেই দেশের মালিক আনার মধ্যে রাখিনি আমরা জনগণের তো সমস্ত মানে ভূমিকাটাকে আমরা হরণ করেছি এবং সবচেয়ে ভয়ঙ্কর একটি সংবাদ আজকে আমি মানে অনলাইনে আমি যেটা পড়লাম আমি দেখলাম সেখানে আওয়ামী লীগ সভানেত্রী তিনি একটি কথা বলেছেন অর্থাৎ তিনি যে নির যে সিস্টেমের মধ্য দিয়ে যে নির্বাচন পদ্ধতি ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে তিনি প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তিনবারের মতো ক্ষমতা আঁকড়ে আছেন সেটাকে তিনি বলছেন যে একটা নির্বাচন একটা উন্নত মডেলের মানদণ্ড তিনি ঠিক করে দিয়েছেন দ্যাট ইজ এ রিয়েলি ভেরি ডেঞ্জারাস অবজারভেশন ভেরি মানে ফ্রাইটেনিং অবজারভেশন কেন এই কারণ অবজারভেশন যদি তিনি মনে করেন এবং সত্যি সত্যি মনে করেন আমি মানুষের তো পলিটিশিয়ানরা বলার জন্য বলে রেটোরিক হয় কৌশল হয় ই হয় কিন্তু উনি যদি সত্যি সত্যি বিশ্বাস করে থাকেন যে উনি এই এই তিনটা নির্বাচনের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে একটা বেস্ট স্ট্যান্ডার্ড প্যারামিটার অফ গুড ইলেকশান এটা উনি স্টাবলিশ করেছেন প্রতিষ্ঠা করেছেন যেটা উনি ক্লেম করেছেন তাহলে তার মানে কি তার মানে হচ্ছে নৌগণতন্ত্র তার মানে হচ্ছে ভোটারদের এখানে আর কোনো ভূমিকা নেই এইখানে আজকে অনলাইনে দেখছিলাম যে আমাদের প্রধান নির্বাচন কমিশনার বরিশালে নির্বাচন নিয়ে ওখানে একটা প্রার্থী মান মানে প্রধান প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী ওখানে চরমনায়ের হাত পাখা তিনি সেখানে লাঞ্ছিত হয়েছেন শাসক দলের কাছে তো সেই খবরটা শোনার পরে তিনি ইলেকশান কমিশন বলেন তিনি কি ইন্তেকাল করেছেন মানে অন্য হলে তিনি কি ইন্তেকাল ফরমাই আছেন ক্যান ইউ থিঙ্ক চিফ ইলেকশান কমিশনের দায়িত্ব হচ্ছে নির্বাচনে অবাধ নিরপেক্ষতা পরিবেশ রক্ষা করা এমনকি প্রার্থীর নিরাপত্তা দেওয়া কারণ ওই সময়টিতে প্রশাসন আইন প্রয়োগকারী সংস্থা নির্বাচন কন্ডাক্ট যারা করেন সমস্ত অফিসিয়াল তার অধীনে এমনি ধরনের একটি পরিবেশে যখন একজন প্রার্থী কোন প্রার্থী সেটা হচ্ছে সেটাও কিন্তু সরকার ধন্য প্রার্থী কারণ একমাত্র ইসলামীর দেখবেন যে অন্য কোন ইসলামী দলগুলো মাঠে দাঁড়াতে পারে না বা রাজনৈতিক দলগুলো মাঠে মাসখানিক আগে দাঁড়াতে পারত না তখন কিন্তু চরমনায় তারা কিন্তু সভা সমাবেশ মিটিং টিটিং তারা মোটামুটি জোরেশরি করছিল তো জাতীয় পার্টি পর্যন্ত বলছে যে এই সরকার অধীন নির্বাচন করা সম্ভব না ওখানকার প্রার্থীরা বলেছে যে এখানে কারচুপ হয়েছে ইভিএম ঠিক মতো ফাংশন করেন ইত্যাদি ইত্যাদি তারপর চরমনায় বলছে যে না মানে এই অবস্থা এখন এই ইলেকশান কমিশনের নাম আমি একটা অনলাইনে দেখে আসলাম ইনতেকাল না মঞ্জুর ইনতেকাল কমিশন নাম দিয়েছে ইলেকশন কমিশনের নাম হয়েছে ইনতেকাল কমিশন এখন ইনতেকাল কমিশন নিয়ে বলছেন কতদূর আগাবেন কিন্তু আপনাদের রোডম্যাপটা কি সামনে এই শুধু মার্কিন চাপ শুধু মার্কিন চাপের বিষয়টার মধ্যে এখানে আমাদের সন্তুষ্ট অসন্তুষ্টর কোনো কারণ নেই আমরা যেটা চাই আমরা তো জনগণকেই নিয়ে রাজনীতি করি আমার দেশটা তো আমাদের আমরা তো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে চলে যেতে পারবো না আমাদের বসবাস তো ওয়াশিংটনে হবে না আমাদের তো বসবাস হবে বাংলাদেশেই এই এই জায়গার মধ্যে এই দেশের রাজনীতিটাকে কারেক্ট করা বাংলাদেশের রাজনীতিটাকে লুটেরা শ্রেণীমুক্ত করা বাংলাদেশের মানুষের ভোটাধিকার ফিরিয়ে দেওয়া বাংলাদেশের জনগণের জনগণকে ক্ষমতার সাথে ক্ষমতায়ন করা অর্থাৎ ওই একদিনের জন্য ভোট দিলাম এমপি হয়ে গেলাম এমপি বানাই দিল তারপর আর ওই জনগণের কোনো কারণে যে ভোটের পরে ফস করে না বুঝে না যে ভোটের পরে ফস করে না এটা তো আমরা দীর্ঘদিন দেখে আসছি ভোটের আগে পরে ফস করতে হবে জনগণ জনগণের ভূমিকা থাকতে হবে জনগণের সে থাকতে হবে আমরা জনগণ কী নিয়ে রাজনীতি জনগণের ভোটাধিকার ফিরিয়ে আনার জন্য তো আমরা কথা বলছি আমরা চাই জনগণ তার পছন্দ অনুযায়ী সরকার বেছে নেক জনগণ তার 
পছন্দ অনুযায়ী তার প্রার্থী বেছে নেয় সেই পরিবেশটা সৃষ্টির জন্য তো আমরা আন্দোলন আন্দোলন করছি সুতরাং আমাদের একেবারেই আন্দোলনটি জনগণ কেন্দ্রিক জনগণকে সাথী নিয়ে করতে চাই হ্যাঁ আমাদের দেশে গণতন্ত্রের সংকট আছে আমাদের মানবাধিকারের সমস্যা আছে আমাদের আইন শৃঙ্খলা বাহিনীকে সরকার রাজনৈতিকভাবে ব্যবহার করছে তাদেরকে পলিটিসাইজড করেছে আমাদের প্রশাসনকে পলিটিসাইজড করেছে এটা তো অজানা নয় দেখবেন যে অনেক আইন প্রয়োগের সংস্থার কর্মকর্তাদের ল্যাঙ্গুয়েজ তাদের মুখের ভাষা মানে একেবারে শাসক দলের নেতাদের মতো ভাষা তাই না তো এই এই জিনিসগুলো হ্যাঁ মার্কিন স্যাংশনটা বিষয় আপনার ভিসা রেস্ট্রিকশানের বিষয়টা তখনই আসে যখন আমরা সাম্প্রতিককালে দেখতে পাই রেস্ট্রিকশানটার পরে এখন দেখতে পাই যে হ্যাঁ আমরা যেমন গতকালকে আমরা ইয়ে করেছি গতকালকে মানে অর্থাৎ তেরো তারিখে তেরো তারিখে আমরা মানে ঢাকাতে আমরা সমাবেশ করেছি পদযাত্রা করেছি সেখানে পুলিশ বাধা সৃষ্টি করেনি আমাদের সহযোগিতা করেছে আমরাও তাদের সহযোগিতা করেছি ইত্যাদি ইত্যাদি আমরা তো চাই যে আমরা তো চাই যে পুলিশ রাষ্ট্রের হোক আমরা তো চাই আইন প্রয়োগকারী সংস্থা আমাদের বাহিনী সশস্ত্র বাহিনী রাষ্ট্রের হবে কোনো লিগের বা কোনো দলের হবে না একটা প্রতিবেদন আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই দৈনিক ইত্তেফাকে ছাপা হয়েছে সেখানে বলা হচ্ছে যে সরকারের গোয়েন্দা সংস্থা একটা তদন্ত করছে এবং তারা দেখেছেন যে আমলারা এবং বেশ কিছু ব্যবসায়ী বিদেশে অর্থ পাচার করেছেন এবং তারা মনে করছেন ভয় পাচ্ছেন যেহেতু তারা বিদেশে অর্থ পাচার করেছেন তাই এই নতুন ভিসা নীতির কারণে হয়তো তারা সরকারকে এখন আর সেভাবে সমর্থন করতে পারবেন না জনাব আহমেদ হোসেন আপনার কাছে এই প্রসঙ্গে আসতে চাচ্ছিলাম এই ভয়টা কি আছে কোথাও যে এই ভিসা নীতির কারণে সরকারের সাথে বিভিন্ন সরকারি কর্মকর্তা বলুন বা আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা বলুন তারা ঠিক সেভাবে আপনাদের সাথে সহযোগিতা করবেন না বা আওয়ামী লীগের কথা শুনবেন না এই যে নিউজটা দেখলাম বেগমের নাম হবে তো মেনলি আমলাদের বৌদেরকে বেগম বলা হয় আমার বৌরে কেউ বেগম বলে না সুতরাং এই আমলারা বরাবরই দেশের বাইরে টাকা পাচার করে কারণ এর অর্থ এ নয় ভাই বোনেরা সিক্সটি টু তে গিয়েছেন কেনাডায় তাকে সম্পর্কে না জেনে কথা বলেন কেন জানতে তো কাজে আপনি কেনাডা গেলেই সব কিছু হয়ে যায় বেগম পাড়া কি হানিফ সাহেব বাড়ি না কেন আর কেউ বাড়ি নাই তাই হানিফ সাহেবের খোঁচা মারেন আপনি আর আপনার পার্টি লোক নাই আপনার পার্টির যে কোষ্ঠ নাম হলো চট্টগ্রামের মুখপাত্র আপনাদের বিজনেস ম্যাগনেট হ্যাঁ কার কথা বলছেন ও চট্টগ্রামের বিজনেস ম্যাগনেট জীবনে রাজনীতির ইতিহাসে নাম নাই তার আপনাদের স্ট্যান্ডিং স্থায়ী কবলি মেম্বার আমার চলবে এমন ভাবে আওয়ামী লীগের লক্ষ লক্ষ নেতা কর্মী আছে যাদের টাকা পাচার করার মতো অবস্থা নাই পরিষ্কার কথা এবং যদি বিআর আমেরিকা তো স্যাংশন দেয় নাই স্যাংশন দেওয়ার আগেই যদি আপনি লাফাজে থাকেন আর মির্জা ফখর সাহেবরা আনন্দে উদ্বৃত থাকেন এই তো স্যাংশন আসছে এই তো তারা স্যাংশন কি ইনভাইট করে আমার দেশের আভ্যন্তর হস্তক্ষেপ করার জন্য বাইরের শক্তিকে ইনভাইট করে তার দেশ ফ্রেম নিয়ে কিন্তু আমার প্রশ্ন আছে তারা সাতচা দেশ প্রেমিক পার্টি নয় বিএনপি কখনো সাতচা দেশ প্রেমিক পার্টি বিএনপির লক্ষ্যটা কি আপনি যেটা বলেছেন আপনাদের কর্ম পরিকল্পনা কি হ্যাঁ ঠিক আছে আপনার তারা বলছে নির্বাচনে আসবে না এমন কি নির্বাচন করতে দেবেও না তাহলে বিয়ে ওই যে আপনি বললেন আপনার স্যাংশান নীতি ভিসা নীতি ভিসা নীতি তো ভিসা নীতির প্রধান কথাই তো বলা হয়েছে যারা নির্বাচনে বাধা দিবে 
তাদের বিরুদ্ধে প্রথম স্যাংশন জারি করি জি আপনার কাছে আসছে আবারো একজন দর্শক আছেন দর্শক আপনার পরিচয় দিয়ে প্রশ্ন করতে পারেন আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম আমি টুঙ্গি থেকে সেলিম খান বলছিলাম আমাদের এখানে যে আলো আপনাদের এখানে যে আলোচকরা বলতেছে গণতন্ত্র গণতন্ত্র কিন্তু এই দেশের নাগরিকের যে মৌলিক মৌলিক যে চাহিদা সেইটার কথা তো কোনো নেতাই বলে না জি ধন্যবাদ জনাব হোসেন ফিরে আসতে পারেন আপনার বলতে যে আমি ভাই বলছি মৌলিক অধিকার তো অন্ন বস্ত্র বাসস্থান শিক্ষা স্বাস্থ্য চিকিৎসা চিকিৎসা এই স্বাস্থ্য চিকিৎসা সংবিধান অনুযায়ী এই পাঁচটা মৌলিক অধিকার অধিকারের গ্যারান্টি সংবিধানে আছে এবং আমাদের সরকার প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকার এই মৌলিক অধিকার বাস্তবায়নে ধীর প্রতিজ্ঞ না হলে আজকে আমার খাদ্যের সংকট থাকত খাদ্যের সংকট নেই পৃথিবীর দশটা উৎপাদক কান্ট্রি খাদ্যের দিক থেকে তার মধ্যে বাংলাদেশ একটি কিন্তু এটাও তো সত্য যে অর্থের অভাবে বা মূল্যস্ফীতির কারণে অনেক মানুষের পাপ থেকে সারিয়ে যাচ্ছে খরচ কমাতে হচ্ছে ব্রাদার আমি দেখেছি বিবিসির স্ক্রলে দেখেছি ব্রিটেনে উনিশ পার্সেন্টের উপরে হচ্ছে মূল্যস্ফীতি খাদ্যে এবং মূল্যস্ফীতি ছাড়া কোন দেশ পৃথিবীতে আছে নাম বলতে পারবেন কি আমাকে উন্নত বিশ্বের মানুষের ক্রয় ক্ষমতার সাথে আমাদের দেশের সাধারণ মানুষের ক্রয় ক্ষমতা না আমরা কি আমরা কি দেখে এনেছি ইউক্রেন রাশার যুদ্ধের নেতিবাচক প্রভাব কি আমার অর্থনীতিতে পড়ে নি আমার দেশ অনেক সুযোগে উন্নত আছে এবং ভারত স্বাধীন হলো কত বছর প্রায় সত্তর বছরও বেশি হয়ে গেছে আমি হলাম কত বছর বাউন্ন বছর আমাদের চেয়ে আগেই ছিল কিন্তু আজকে কিন্তু আমরা ভারতের চেয়ে পিছিয়ে নিই মূল্যস্ফীতি কমছে এখন অমর্ত্য সেন এর বক্তব্য যে সামাজিক সূচকে বাংলাদেশ ভারতের চেয়ে এগিয়ে আছে এটা আমার বক্তব্য কাজেই মূল্য এবং পেঁয়াজ পেঁয়াজের প্রোডাকশন তো বেশি হয় সেখানে আমার দেশে হয় আমার দেশে পেঁয়াজ এগুলো মার্কেটে আনে না এরা এরা রিজার্ভ রেখে দেয় স্টোর করে যে কারণে কিন্তু এখন পেঁয়াজ আসাতে পেঁয়াজের দাম কমে গেছে এই কয়দিন বিদ্যুৎ ছিল না কি হা কাটছিল না এখন বিদ্যুৎ ঠিক মতো লাইনে আসে গেছে এখন ট্যাক্স নাই এই যে ট্যাক্সটা ট্যাঙ্ক দেবে না সরকার সরকার তো ভালো করেছে এখন তো বিদ্যুৎ দিচ্ছে পেঁয়াজের দাম কমে গেছে এটা ট্যাক্স এটা নাল চলা নাই একটু বেড়ে গেলেই একটু হা চিৎকার শুরু হয়ে যায় এটা বাজার অর্থনীতিতে উঠা নামা সব দেশেই আছে এর মাঝে আপনার ক্রাইসিসটাকে বুঝতে হবে আর আমরা তো আমেরিকা না আমরা তো ব্রিটেন না দুনিয়াকে তো আমরা শাসন কখনো করিনি দুনিয়াকে শোষণও আমরা কখনো করিনি বরং আমরা শোষিত হয়েছিলাম ব্রিটেনরা করে ব্রিটিশ করেছে পাকিস্তান করেছে সেই শোষণের যাতা করে পৃষ্ঠ ছিলাম সেখান থেকেই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের নেতৃত্বে বাংলাদেশ নির্মাণ হয়েছে সুতরাং আপনি শেষের দিকে আসেন আপনি বিএনপি কোন পথে যাচ্ছে আমরা যাচ্ছি সুজা পথে নির্বাচনের পথে আর বিএনপি আর হাঁটছে বাঁকা পথে যেদিকে যাওয়া যায় কোন পথ এই চোদ্দ সালের পথ ইউরোপে মানুষ খাদ্যের জন্য তার আয়ের মাত্র বারো শতাংশ ব্যয় করে আর বাংলাদেশের দরিদ্র মানুষ খাদ্যের জন্য আয়ের বাষট্টি শতাংশ ব্যবহার করে ফলে এখানে খাদ্য পণ্যের দাম বাড়লে যে হাহাকার হয় ইউরোপে এটা হাহাকার হওয়ার কথা না কারণ ইউরোপে তো প্রথমত আয় বেশি তুলনামূলকভাবে খাদ্যের জন্য তাদের খরচ কম ফলে আমাদের যখন কম্পারেটিভ স্টাডি করব তখন এই জিনিসগুলো একটু খেয়াল রাখা হচ্ছে উচিত আর একটা বিষয় যেটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে গণতন্ত্রের সঙ্গে তো অধিকারের প্রশ্ন যুক্ত তার সঙ্গে সাংবিধানিক আমাদের স্বীকৃতিটার প্রশ্ন যুক্ত আমাদের কিন্তু অন্ন বস্ত্র বাসস্থান শিক্ষা চিকিৎসা এগুলো কিন্তু সংবিধানের মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃত নয় কারণ এগুলো মৌলিক অধিকার ভাগে নাই যদি এটা মৌলিক অধিকার ভাগে থাকতো আমরা যারা বামপন্থীরা নিয়ে চিৎকার করি এটা যদি মৌলিক অধিকার ভাগে থাকতো তাহলে কেউ খাদ্য না পেলে মামলা করতে পারতো এখন তো সেটা করতে পারে না এগুলো একটা মৌলিক চাহিদা চাহিদা হিসেবে বলা হয়েছে মৌলিক অধিকার হিসেবে বলা হয় নেই আমাদের সংবিধানের একটা দুর্বলতা তারপরেও ধরুন আমাদের দেশের এত উৎপাদন হয় মাথা পিছু আয় বাড়ে এখন তো আমাদের মাথা পিছু আয় বাড়ছে আমাদের আয়ু বাড়ছে আমাদের জিডিপি বাড়ছে কিন্তু মানুষের আবার হাহাকারও বাড়ছে এই যে বৈষম্যটা বাড়ছে এইটা ঠেকানোর উপায় কি রাজনীতিতে যদি জবাবদিতা না থাকে অর্থনীতিতেও কিন্তু বৈষম্য ঠেকানো যাবে না 
ফলে আমরা এইজন্য বলি একটা সুষ্ঠু অবাধ নির্বাচন শুধুমাত্র নির্বাচনের জন্য নির্বাচন নয় সুষ্ঠু অবাধ নির্বাচন হচ্ছে গোটা দেশের অর্থনীতিতেও গণতন্ত্র আনার জন্য দরকার সেটা যদি না করা হয় আমরা যদি দূরের বাদ্য শুনে নিজের ঘরের কান্নাটা ভুলে যাই যে অমুক দেশে তো আরো খারাপ অবস্থা এই কথা বলে নিজের জনগণকে যদি বুঝ দেওয়ার চেষ্টা করি তাতে জনগণকে বুঝ দেওয়া হবে নাকি তাদেরকে প্রতারিত করা হবে এটাও কিন্তু আমাদের একটু ভেবে দেখতে হবে ফলে আমরা মনে করি আগামী সময়ে জনগণের কথা ভেবে জনগণের কাছে যাওয়া দরকার রাজনীতিটাকে পচনের হাত থেকে এবং পতনের হাত থেকে দুখান থেকে রক্ষা করা দরকার এবং সবচেয়ে বড় কথা নির্বাচন গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার অঙ্গ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাটাকে ঠিক না করে শুধু নির্বাচন করে আমাদের আসলে দেশটাকেও এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয় ধন্যবাদ ডক্টর রিপন ওনার একটা তথ্য ব্যাপারে বলা দরকার রতন যেহেতু বলে ফেলেছেন আমি এর জন্য পুনরুক্তি করব না মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কথা বলা হয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এই ইউক্রেন যুদ্ধ বলেন যুদ্ধ তো তারাই বাঁধিয়েছে বা বা যুদ্ধটা যুদ্ধের সাথে তারা যুক্ত হয়ে গিয়েছে সুতরাং তাদের ইউক্রেনের সাপোর্ট দিতে হয় নানাভাবে সুতরাং তাদের অনেক বেশি বায়ু বেড়েছে ইত্যাদি ইত্যাদি এবং রাশিয়া সাপ্লাই কাট অফ করেছে ইউরোপে নানা কারণে তাদের উপর ইম্প্যাক্ট পড়েছে আমাদের উপর সেইভাবে ইম্প্যাক্ট পড়ার কোনো কারণ ছিল না কারণ হচ্ছে যে আমরা রাশিয়া এবং ইউক্রেন থেকে মূলত গম এবং তেলটাই মেনলি কিনি আমরা এবং কৃষ্ণ সার 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 মানে আপনার সার গম তেল তিনটা জিনিস মানে মানে এডিবল অয়েল যেটা তো হোয়াট এভার এখন কত হচ্ছে এরপর কারণে ডলারের যে সংকট দেখা দিয়েছে হ্যাঁ তো প্রভাব পড়ে ডলারের সংকট তো হবে যে বিকজ আপনার এই যে আব্দুল হাই বাচ্চু একজন এক একটা আব্দুল হাই বাচ্চু তো সৃষ্টি হয়েছে সাড়ে চার হাজার কোটি টাকা মানে বাংলাদেশের অ্যাসোসিয়েশন অফ ব্যাংকার্সদের প্রেসিডেন্ট মিস্টার আনিস খানের একটা স্টেটমেন্ট পড়লাম উনি একশো মিউচুয়াল মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংকে বোধ হয় এম ডি ডিও ছিলেন বোধ হয় তো উনি বললেন যে একটা ভালো ব্যাংকের এরকম দুর্দশা ঘটিয়েছে আব্দুল হাই বাচ্চু ইউ দ্য ভেরি স্মল ম্যান মানে অর্ডিনারি একটা ছোটোখাটো ব্যবসায়ী ছিল সাড়ে চার হাজার কোটি টাকা সাইফোন করেছেন তার লোকজন দিয়ে দুদক মামলা করেছে ছাব্বিশশো সাড়ে ছাব্বিশশো কোটি টাকার মামলা করেছেন দুদক কখন মামলাটা করল যখন আব্দুল হাই বাচ্চু অনেক আগে টিকি ছোঁয়ার মতো জায়গায় নেয় অনেক আগে দেশ থেকে পালিয়ে গেছেন এই আব্দুল হাই বাচ্চু আব্দুল হাই বাচ্চু করতে করতে হ্যাঁ মিডিয়াতে ফেনা তুলে ফেলল কিন্তু আব্দুল হাই বাচ্চু তখন ধরা হলো না তাকে মামলা ইমপ্লিকেটেড করা হলো না বলো তদন্ত না করে তো একজনকে ইমপ্লিকেট করা যায় না কিন্তু তদন্ত তদন্ত ছাড়া তো বাংলাদেশের বহু লোককে আপনি ইমপ্লিকে ইমপ্লিকেটেড হয়েছে জেলে নেওয়া হয়েছে তো এই আব্দুল হাই এখন দেখা গেলো তার দুই দুটো বাড়িতে বড় বড় তালা ঝুলছে তিনি নাই এখন তো এইভাবে আব্দুল হাই বাচ্চুদের মাধ্যমে যখন আপনি হাজার হাজার কোটি টাকা এবং গড়ে মিলে পাচার হয়ে যায় এবং সেটা তো ডলারই পাচার বাংলাদেশের টাকা তো বাংলাদেশের টাকা তো আর পাচার হয় না টাকাটা তো ডলার ফর্মে পাচার হয় ডলার করি পাচার হয় তো আপনার ডলার থাকবে কোথেকে ডলার থাকার কথা না এটা তো দেশটা মিন হয়ে এটা ঝাঁঝরা হয়ে গিয়েছে আর আমেরিকার কথা বলছিলাম ওনার গেতার্থে যেটা বলছে গেতার্থে আমেরিকার নয় পার্সেন্ট মুদ্রাস্ফীতি এখন চার পার্সেন্ট এসে ঠেকেছে আর বাংলাদেশের মুদ্রাস্ফীতি কমছে না বাড়ছে অর্থনীতি বিশ্লেষণ করলেন এখন এই চার পার্সেন্ট আসছে এটা তো আমি জানি না আমি দেখি নাই বলে দিলে না আমি আমরা আমরা কেন এত আমেরিকা নিয়ে ভাবছি আমরা কেন বাহির নিয়ে ভাবছি বিদেশ নিজে কিনে ভাবছি না কেন আমার দেশের নির্বাচন নিয়ে কথা বলতে গিয়ে আমরা আমেরিকার দিকে থাকে থাকবো কেন বা অন্য দেশের দিকে থাকে থাকবো কেন আমার ওই মূল জায়গায় আসেন না কেন এখন নির্বাচন কিভাবে হবে আপনারা নির্বাচন করবেন না বর্জন করবেন করতে দেবেন না আমার নির্বাচন করব পরিষ্কার কথা কোনভাবে চোদ্দ আঠারো মতো ওই যেভাবে স্ট্যান্ডার্ড বানাইছেন না এই যে বরিশাল বরিশাল ও নিজেরা নিজেরা খুলনা খুলনা তো নিজেরা নিজেরা গাজীপুর সেখানে তো অন্য পার্টিটা ছিল এখন আপনার জাতীয় নির্বাচনে তো আরও পার্টি আসবে বাংলাদেশে তো বিএনপি একাই পার্টি না দেখেন না ওয়েট সি আরও মেরুকরণ হবে পৃথিবীতে যেমন মেরুকরণ হয় জাতীয় রাজনীতিতেও মেরুকরণ হয় এটাকে আপনি মানতে হবে এবং বুঝতে হবে কাজে আপনি আমাকে ধাক্কা মারে ফেলে দেবেন আমার পা কাঁপতেছে এটা শুনলে আপনি যদি খুব আত্মপ্রসাদ গণেন যে এই তো ক্ষমতায় চড়ে আসলাম আমাদের একটা পথ খোলা আছে কোনটা যে কালকে বললাম যে ঠিক আছে আপনারা প্রধানমন্ত্রীর নাম বলেন তখন বিএনপি বলবে প্রধানমন্ত্রীর নাম তো নাই কেন থাকবে না না নেই প্রচুর নাম এহতুক আপনি বলার জন্য বলতে পারেন আপনাদের পার্টিতে প্রধানমন্ত্রী হওয়ার মতো নেতা নেই 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 আপনার বেগম জিয়া ছিলেন তিনি কারারুদ্ধ বাড়িতে আছেন অসুস্থ হয়ে পড়েছেন গণতন্ত্রের দলের যে কোনো নেতা প্রধানমন্ত্রী হতে পারেন প্রধান ডেমোক্রেসি আপনি ওই ডেমোক্রেসি চিন্তা করবেন না নেভার টিপস ইউ আর নট ওই আমরা আমেরিকান না আমরা ব্রিটিশ না 
আমরা ইউরোপও হতে পারবো না ওই জায়গায় যেতেই পারতেছি না আমরা আপনি এখন বাড়িতে বসে যদি আপনি হন চাঁদের এই কথা আছে যে আপনার চাঁদ ধরতে যাবেন আপনি চাঁদ ধরতে যাবেন চাঁদ হ্যাঁ চাঁদ আকাশ ধরতে যাবেন আপনি আকাশের চাঁদ ধরতে যাবেন না বামন হয়ে আকাশের চাঁদ ধরার চিন্তা করবেন না যে আমরা ওই জায়গায় যেতে পারি ধন্যবাদ আমার দেশের বাস্তবতাকে মানতে আপনারা কেমন ছিলেন কি বল কি করেছেন ক্ষমতায় ছিলেন কেমন করেছেন এ নাকি দেশের মানুষ জানে না কেমন কি করেছেন দুর্নীতি পাহাড় বানিয়েছেন পাচার করেছেন টাকা জানে না ভাই আপনি ভালো মতো শেষ করছে জনাব হোসেন অনেক ধন্যবাদ আপনাদের তিনজন কি অনেক ধন্যবাদ আজকের মতো সময় একেবারে ফুরিয়ে গেছে দর্শক আপনাদেরকে ধন্যবাদ বিদায় নিচ্ছি আজকের মতো